Hello viewers, Assalamualaikum. Today we will talk about the Blender 2.8 crash course tutorial. So, we will talk about the next video. 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 एक बार एक बांप आशे एक ना सके एक टी कैमरा एक बंद कांड दिखे एक ना सके एक टी लाइट ये तीन डिजिनिश नहीं चलाते हैं तो उनमें तो उनसे क्रिएट है तो एक लोग के मुख करना जो ना प्रथम आपने जो जिससे प्रोजेक्ट शेडर हो चाहिए लोग के सिलेक्ट करा ब्लेंडर 2.7 है सिलेक्ट करा जो ना हमने राइट बटन क्लिक आरे कमांड कुल शो जो मोने रखा जो ना अमी एक है ना अपने स्टेटस वाले टिके एक तो दृष्टि आपको शुन्न कर गो एक है ना अपने देखते वाले लेखर रहे से सिलेक्ट एक है ना आइकॉन रहे से माउस लेफ्ट आइकॉन और तब आपने देखते लेफ्ट आइकॉन ही क्लिक करना ताला शीट सिलेक्ट हो गए ओके सिलेक्ट कर जो ना मल्टीपल तो एक है ना अपने ना बहुत सी शुरुआत है एक है ना डानों से क्लिक करें एक तो ड्रैग करो ताहले देखते हुए एक तो बड़ा होगा आरे तो ड्रैग करो ताहले प्रत्येक तो आइकॉन नाम शो देखा पे इटा नाम शो देखना तो इमली तो प्रोजेक्ट में काश प्रोजेक्ट में बट बहुत सी शुरुआत है तो हम बोला तो � एवं ये प्रमाउस ड्रैग करें, एक ता एरिया आकर चेक करें, ताहो देखते हो अपन एक ता निर्दिष्ट ऑन्सोल एक ता ड्रॉ होते थक गए, एवं ये ऑन्सोल में मोड़ते जे जे ऑब्जेक्ट थक गए शेड सिलेक्ट हो जाए, एक पर एक ना अपने चापते धुरे रेखे जुदी सिलेक्ट सर्कल एक ता चूज करें, ताहो ले अपनी माउस � ये बॉक्स होते हैं आपने सिंपली एक रेक्टेंगुलर एरिया ड्रॉ करते पड़ गए एवं शे रेक्टेंगुलर एरिया में तो ज़्यादा था क्या शिवलोक सिलेक्ट होते हैं एवं पाइडी फॉर शायद तो ट्वीक सिलेक्ट था क्या ट्वीक होते हैं सिंपली आपने जो कोनो ऑब्जेक्ट क्लिक करें शिटा सिलेक्ट करते पड़ गए ये प्रत्� बॉक्स सिलेक्शन जो ना अपने बी ते क्लिक करते हैं बंदों फॉर एग्जांपल अपने ट्वीट ए बंदा आते हैं कि आपने जो बी ते क्लिक करें ताल अपने रेक्टेंगल एक ही शेवलों सिलेक्ट करते पड़ गए और वह जो दी आप इस ते क्लिक करें इखने जो सेकेंड थर्ड ऑप्शन टी सिलेक्ट साइकल सी ते क्लिक करें आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट तो सीनर में तो जो तो ऑब्जेक्ट रहे से शॉप कुलों के जिधर अपने एक्शन तो सिलेक्ट करते चाहें तो आलापन के कीबोर्ड थे के ए तो क्लिक करता होगा तालु शॉप ऑब्जेक्ट एक्शन तो सिलेक्ट होगा अमन जेटर शायद तो विंडोज़ कंट्रोल ए यूज़ करी सिलेक्ट ऑल जोन में एक ने शुद्ध एक क्लिक करी शॉप सिलेक्ट आह मैं इन्हें स्क्रीनकास्ट ऑन रखें चीज़ तो आपने स्क्रीन आह नीचे बामोंग शे आमी कौन कौन बटन क्लिक करते हैं आपने देखते हो अभी निबंध शॉर्टकट पर जो कौन बोल रहा है बट क्लिक करो तो अपन आपने इन्हें इतना लोग को ले देखते हो अभी जाइए तो एक और प्रश्न होता पड़ेगा सिलेक्शन करो जो � कौन है देखा जब जब पास टा ए सिलेक्ट करें एक्टर डी सिलेक्ट करता होगा आह उसमें बाल मल्टीपल ए मल्टीपल थे सिलेक्ट करते हुए तो अपने विषय वाला चलो कुछ भी काज दिखे तो एक उन किसी तरह प्रैक्टिस करें मतलब विषय वाले मुनरा का चेस्टा करो सिलेक्शन है पहले नीचे जी बटन वाले रोए चे इकने मूव रोटेट स्केल इतने टेस्ट सिलेक्ट था का अवॉइड था शायद ऐसे सिलेक्ट कर दे ए इरा के जब हम ट्वीट ट्वीट इतने सिलेक्टेड चीलो तो अपन जब हम अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं शायद नहीं तो अपने कोनो डिज़ में देखते पिक करना तो जब हमने मूव सिलेक्ट करा था कि अपन अपने ऑब्जेक्ट ट्वीट करने ताले इतने ट्वीट � एक्सिस छेता होते हैं ब्लू कलर तो एक्सिस कुलों बोझर जोन नो अमी इकहने ओनली एक टा ऑब्जेक्ट आना चेस्टर बोलती 
জেনারেটরের সহজে এক্সিস এক্সিস এর একটা ধারণা পান ওকে আমাদের টিউটোরিয়ালে সেই অংশ থেকে বিমানটা নিয়ে আসলাম আর চিন্তা করবেন না আমি একটু পরে কিপ নিয়ে আপনাদের কাজগুলো দেখাবো এখানে জাস্ট এক্সিসটা বোঝার জন্য এটা নিয়ে এসেছি তো মূলত এক্স এক্সিস যেটা সেটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে অনেকটা ডান দিক বাম দিকের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আকার যে দিকটা এটা হচ্ছে এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসটা হচ্ছে আপনার সামনে এবং পিছনের দিকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে মানে সামনে পিছনে যে এক্সিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার ওয়াই এক্সিস এবং সেট এক্সিসটা হচ্ছে উপরে নিচে অর্থাৎ আপনি ঠিক আমাদের মাথার উপর দিকে এবং নিচের দিকে যে এক্সিসটা হবে সেটা হচ্ছে জেড এক্সিস তো আপনি এখানে যে অ্যারো বাটন গুলো রয়েছে এখানে যে কোনো একটা অ্যারো বাটনে ক্লিক করে ধরলে ধরুন ফর एग्जांपल আমি ওয়াই এই অ্যারোতে ক্লিক করে ধরে যদি আপনি মাউসে ড্র্যাগ করেন তাহলে দেখবেন আপনার অবজেক্টটা সেই এক্সিস বরাবর মুভ করবে যদি আপনি এক্স এক্সিস এ অ্যারোতে ক্লিক করে এটা ড্র্যাগ করেন দেখবেন এটা এক্স এক্সিস বরাবর মুভ করবে একই ভাবে যদি জেড এক্সিস অ্যারোতে ক্লিক করে তারপর মাউস ড্র্যাগ করেন তাহলে সেটা জেড এক্সিস বরাবর মুভ করবে তো আপনি যদি এখানে যে রেকটেঙ্গুলার বাটন গুলো রয়েছে বা বর্ডার কার সাধারণত স্কয়ার বাটন গুলো রয়েছে যদি এটাতে ক্লিক করেন তাহলে এটা একসাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন জেড এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস বরাবর মুভ করবে এখানে শুধুমাত্র এক্স এক্সিসটা বাদ যাবে আবার এখানে যদি ক্লিক করে ধরেন তাহলে সেটা এক্স এক্স এবং জেড এক্সিস বরাবর মুভ করবে যদি এখানে ক্লিক করে ধরেন তাহলে সেটা ওয়াই এক্সিস এবং এক্স এক্সিস বরাবর মুভ করবে তো যদি এই কাজটা আপনি এখানে টুলস এ ক্লিক না করে অর্থাৎ কোন বাটনে ক্লিক না করে শর্টকাটের মাধ্যমে করতে চান তাহলে আপনাকে কিবোর্ড থেকে জি তে ক্লিক করতে হবে তো অনেকে এটাতে কনফিউজড হয়ে যান যে সাধারণত মুভ করব এম এ ক্লিক করব কিন্তু এটা এটা শর্টকাট এম না এটা শর্টকাট হচ্ছে জি তো জি এটা सिंपली স্ট্যান্ড ফর গ্র্যাব অর্থাৎ কোন কিছু যদি আপনি গ্র্যাব করেন বা হাত দিয়ে ধরবেন এই জন্য এই শর্টকাটটা ইউজ করা হয় তো सिंपली জি তে ক্লিক করবেন मूलत তো জি তে ক্লিক করে এটা অ্যাক্টিভ থাকার পরে আপনি যদি এক্স এ ক্লিক করেন তাহলে অবজেক্টটা শুধুমাত্র এক্স অ্যাক্সিস এ মুভ করবে যদি আপনি এই অবস্থায় ওয়াই তে ক্লিক করেন তাহলে অবজেক্টটা শুধুমাত্র ওয়াই অ্যাক্সিস এ মুভ করবে যদি আপনি জেড এ ক্লিক করেন তাহলে অবজেক্টটা শুধুমাত্র জেড অ্যাক্সিস এ মুভ করবে তো এমনিতে যদি আপনি এক্স এ কোন একটা অবজেক্ট সিলেক্ট করে এক্স এ ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে ডিলিট বাটন আর ডিলিট অপশন শো করবে অর্থাৎ এক্স হচ্ছে সাধারণত ডিলিট এর কমান্ড বেন্ডারের ভিতর আর যদি আপনি জি তে ক্লিক করা অবস্থায় এক্স এ ক্লিক করেন অর্থাৎ এই মুভমেন্ট সিচুয়েশন এটা অ্যাকটিভ থাকা অবস্থায় যদি এক্স এ ক্লিক করেন তাহলে সেটা এক্স এক্সিস এ এটাকে লক করে দিবে সেই ক্ষেত্রে আর ওয়াই বা জেড এক্সিস এ সেটা যাবে না শুধুমাত্র এক্স এক্সিস এ যাবে এইভাবে করে আপনি নির্দিষ্ট এক্সিস এ শর্টকাটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট এক্সিস এ অবজেক্টকে মুভ করাতে পারেন তো মুভ এর পরে ওকে এক্সিস আমরা বুঝে গেছি তো আমি এটা আপাতত ডিলিট করে দিচ্ছি এটাও ডিলিট করে দিচ্ছি আমাদের কিউ নিয়ে আমরা কাজগুলো করব बराबर अनुसारे क्लियर स्केल आगे बारे मत एक 
আপনার তিনটি অ্যারো আসবে তবে এই ক্ষেত্রে সামনে অ্যারো সামনে অংশে তিন চিহ্ন থাকবে না বরং একটি বক্সের মতো বক্স শেপ থাকে এটিতে ক্লিক করে আগেবারের মতো আপনি এটাকে স্কেল করতে পারবেন ফর एग्जांपल রেড এই লাইনটাতে ক্লিক করে আপনি এটাকে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এটাতে সবুজ এই বক্সটাতে ক্লিক করে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর নীল বক্সটাতে ক্লিক করে জেড এক্স বরাবর এটাকে স্কেল আপ বাই স্কেল ডাউন করতে পারবেন আগেবারের মতো এখানে ক্লিক করলে নির্দিষ্ট দুই অ্যাক্সিস অনুসারে সেটা স্কেল আপ বাই স্কেল ডাউন হবে আর এই কাজটা যদি আপনি শর্টকাটের মাধ্যমে করতে চান তাহলে আপনি কিন্তু এটা করতে হবে কিবোর্ড থেকে ক্লিক করতে হবে এস এর পর সেটা আপনি মাউস ড্র্যাগ করে দেখতে পারবেন এটি সবগুলো এক্সিস অনুসারে ছোট বড় হবে আর যদি আপনি এই কমান্ড অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায় এক্স এ ক্লিক করেন তাহলে সেটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যদি ওয়াই তে ক্লিক করেন তাহলে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যদি জেড এ ক্লিক করেন তাহলে সেটা জেড এক্সিস বরাবর স্কেল আপ বা ডাউন হতে থাকবে এরপর স্কেল এর ঠিক নিচে যে বাটনটি রয়েছে ট্রান্সফর্ম বাটন মূলত মুভ রোটেট স্কেল এই তিনটিকে একসাথে ট্রান্সফর্ম বলে আর আপনি যদি ট্রান্সফর্ম এটাকে অ্যাক্টিভ করে রাখেন তাহলে আপনি একসাথে সবগুলো জিনিস দেখতে পাবেন এই ক্ষেত্রে যদি অ্যারোতে ক্লিক করেন তাহলে মুভ হবে যদি সার্কেলে ক্লিক করেন তাহলে আপনি রোটেট করতে পারবেন আর যদি এখানে যে বক্স কমান্ডার রয়েছে সেটাতে ক্লিক করেন তাহলে স্কেল করতে পারবেন তো এটা যদি একসাথে আপনি এখানে বারবার ক্লিক করে চেঞ্জ করে করতে না চান যে একবারই করবেন তাহলে ট্রান্সফর্ম অ্যাক্টিভেট রাখবেন এবং সেই অনুসারে কাজ করবেন তবে কাজ করার সুবিধার্থে আমরা সাধারণত শর্টকাট ইউজ করি এখানে ট্রান্সফর্ম ইউজ করা হয় না বা খুব একটা ইউজ করি না সেই ক্ষেত্রে আমরা কিবোর্ড থেকে জি আর এবং এস এই বিষয়গুলো বেশিরভাগ সময় ইউজ করব আচ্ছা তো এইখানে আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমি এখানে দুঃখিত আইটেম এখানে ট্রান্সফর্মটা অন রাখছি আর এই সবগুলো ট্রান্সফর্ম আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আচ্ছা আমরা যখন কোন একটা অবজেক্ট ফর এক্সাম্পল আর একবার মুভ করব এখানে ধরুন এটাকে এদিকে একটু মুভ করলাম মুভ করার পর এখানে দেখতে পাবেন একটা ছোট পপ আপ মেনু অপশন আপনি দেখতে পাবেন সর্বশেষ আমরা যেহেতু মুভ করেছি তো এখানে লেখা থাকবে মুভ এটা আপনি মিনিমাইজ বা ম্যাক্সিমাইজ করতে পারেন আচ্ছা এখানে মুভ কত ইউনিট মুভ করেছেন সেটা আপনি চাইলে স্পেসিফিক ভাবে বলে দিতে পারেন ফর এক্সাম্পল আপনি ধরেন এক্স এক্সিস এ পাঁচ ইউনিট আপনি মুভ করতে চাচ্ছেন তাহলে এখানে পাঁচ দিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেটা এক্স এক্স এ चले बसाते डाटा अवलम्बन करते हैं सबग शर्टकाट कम আর যদি রোটেশন ক্লিয়ার করে দিতে চান তাহলে আপনাকে ক্লিক করতে হবে অল্টার আর সাধারণত ব্লেন্ডারে অল্টার এ বাটনটা হচ্ছে 
কি বলবো ডাটা ক্লিয়ার করার জন্য যেকোনো কমান্ড তার ঠিক বিপরীত কাজটা করার জন্য যেমন আর দিয়ে রোটेट করবে অল্টার আর দিয়ে রোটেশন ক্লিয়ার করবে একই ভাবে এস দিয়ে আমরা যেটাকে স্কেল করি যদি অল্টার এস এ ক্লিক করেন তাহলে স্কেল ডাটা ক্লিয়ার হয়ে সবগুলো 111 হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের পর্বে এর থেকে বেশি ডিটেইলসে যাচ্ছি না ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পর্বে অবজেক্ট ক্রিয়েশন কিভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করবেন এবং ডিলিট করবেন সেই বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং এখানে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানান আর পরামর্শ থাকলে অবশ্যই পরামর্শগুলো জানান ইনশাআল্লাহ পরবর্তী টিউটোরিয়ালে শীঘ্রই সবার সাথে দেখা হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই পর্যন্ত সবাইকে ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ